ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தமிழ் சினிமா அப்டேட் இன்றைக்கி நம்ம யார்ட் அப்டேட் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நடிகராக வில்லனாக இருந்தவர் திடீர்னு வந்து டேரக்டராக மாறியிருக்காரு அவரை பற்றி நான் அப்டேட் தாங்க பார்க்க போகிறோம் எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தமிழ் சினிமாவை பொறுத்தவரைக்கும் தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கிறது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் தன்னை அப்டேட் பண்ணிக்கல அப்படின்னா ரசிகர்கள் எல்லாருமே மறந்துடுவாங்க அதுதான் இயல்பான ஒரு விஷயம் அந்த வகையில் சின்ன திரையிலேருந்து ஃபேமஸ் ஆன ஒருத்தர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நடிகராக வில்லனாக தன்னை அறிமுகப்படுத்திட்டு இப்போ டேரக்டராக மாறியிருக்காரு அவர் வேறு யாரும் இல்லைங்க நம்ம போஸ் வெங்கட் இவர் பற்றி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் சின்ன திரையில் இவர் ஃபேமஸ் ஆனதனால தான் இவர் பேர் போஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சாங்க அவரோட ஒரிஜினல் நேம் வெங்கட் இதை வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா போஸ் வெங்கட் அப்படின்னு வச்சிருந்தார் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம் தான் இப்போ வந்து அவர் இயக்குனர் அவதாரம் எடுத்திருக்காங்க என்ன படம் நடிச்சு என்ன படம் இயக்கியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்ணி மாடம் அப்படிங்கிற படத்தை இயக்கியிருக்காரு ரூபி ஃபிலிம் சார்பில் ஹரிஸ் தயாரிக்கிறாங்க ஸ்ரீராமன் காயத்ரி புதுமுகங்களாக நடிக்கிறாங்க இவங்களோட ஆடுகளம் முருகதாஸ் கஜராஜ் வலினா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க ஹரிசாய் மியூசிக் போட்டிருக்காரு ஹாரிஸ் ஜே இன் இனியன் வந்து ஒளிப்பதிவு செஞ்சுருக்காரு இந்த படத்தை வந்து முப்பத்தஞ்சு நாளில் முடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்காரு ஆல்ரெடி படம் வந்து பிப்ரவரி மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு சீக்கிரமாக முடிச்சிடணும்னு சொல்லிட்டு பிளான் பண்ணியிருக்காங்க சென்னையில் மிகவும் புகழ்பெற்ற இடமான நிறைய இடங்களை வந்து படம் பிடிச்சி காமிச்சிருக்காங்க அதோட முழு விபரத்தையும் கொடுக்கணுங்கிறது தான் அவங்களோட பிளானே என்ன படத்தோட கான்செப்ட் பார்த்திங்கன்னா சே சென்னைக்கு சாதிக்க நினைக்கிற கனவுகளோட வர இளைஞர்கள் இவங்க எல்லாருமே பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்டுக்குப்பம் விஜயராகபுரம் சூலமேடு இந்த சைடில் தான் மேக்சிமம் தங்குவாங்க நேட்டிவிட்டி காரணிக்காக இந்த இடங்கள் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா முழுசாக படம் பிடிச்சிருக்காங்க அது மட்டும் கதை வந்து சுருக்கமாக சொல்லணும் அப்படின்னா படிக்கிறதுக்காக வர மாணவர்கள் தன்னை வந்து அது ஊர்லேருந்து என்னை வந்து மதிக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஊருக்கு சென்னைக்கு வரவங்களோட சூழ்நிலை எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அவங்க என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் சந்திப்பாங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் கண்ணி மாடம் அப்படிங்கிற படத்தில் வந்து நம்ம டேரக்டர் சொல்லியிருக்காரு ஹரிசாய் மியூசிக் போட்டிருக்காருன்னு சொன்னால் இல்லையா இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரியுங்களா நம்ம ரோபோ சங்கர் தாங்க இந்த படத்தில் ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு அதுவும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சாங் வந்து மூணு கால் வாகனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோ பற்றின சாங் ஒன்று பாடியிருக்காரு இது வரைக்கும் நடிகர் ஆதரவு அளிச்ச ரசிகர்கள் எல்லாருமே பாடகராகவும் எனக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கே தெரியும் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ரோபோ சங்கரும் பார்த்திங்கன்னா சின்ன திரை அதாவது டிவி ப்ரோக்ராமில் இருந்துட்டு தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்தார் தமிழ் சினிமாவில் வந்து அவருக்கு நிறைய வரவேற்பு கிடைச்சிச்சு அதே போல் போஸ் வெங்கட்டும் வந்திருக்காரு அவருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுற விதமாக தான் இந்த பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம ரோபோசங்கர் அவரை அப்டேட் பண்ணியிருக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு நடிக்கிறா காமெடியானா இந்த அளவுக்கு நம்மளை குஷி படுத்தினவர் அடுத்து பாடகராகவும் இறங்கிட்டாருங்க இனிமேல் நிறைய பாட்டு பாடி தள்ளிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க பார்ப்போம் எந்த அளவுக்கு அவங்களோட வாய்ஸ் அண்ட் பாடல் இந்த பாடல் எல்லாமே எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அது மட்டும் இந்த சாங்கு அண்ட் வந்து அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் அந்த கண்ணி மடம் போஸ்டர் இதெல்லாத்தையும் வச்சு பார்க்கும்போது வர மாணவர்கள் எல்லாமே ஆட்டோ போட்டுற இதுக்கு போனால் இந்த மாதிரி நம்ம லைஃப் ஸ்டைல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத வந்து ஃபேஸ் பண்ண போகிறாங்க போல் தெரியுதுங்க இதை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தோணுது உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு மறக்காமல் எங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிக்கு நான் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்களை பற்றின கமெண்ட்ஸ் இருந்தால் மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸ